رحمتوں کے کھل گئے خزانے مغفرت کے مل گئے بہانے موسم بہار لوٹ آیا گاؤں رب کی حمد کے ترانے بولو نے کیوں کی میٹھی بولی سے بھر لو جولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق الانس والجان الصلاة والسلام على النبی العدنان وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى يوم الحشر والنشور والميزان اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ناظرين الكرام گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے روزے کی اقسام کے متعلق گفتگو کی تھی اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کو مقدس مہینے رمضان المبارک میں نازل کیا جس میں حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں اللہ جل شانہ نے سرتاج رسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ جس ہستی نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور امت کو عدب و آداب سکھانے کے لیے زندگی کی ہر پہلو میں سنہری معلومات ہم تک پہنچائی ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اسی طرح ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے روزہ افطار کرتے ہوئے اور سارا دن گزارتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھا ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کو چند آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے سب سے پہلا عدب انسان نیت کر کے روزہ رکھے اور نیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں بیان کرتے ہیں انما حل النیت القلب نیت کا مقام اور محل دل ہے اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چنانچہ سید حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له اور دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں من لم يبیت الصیام من اللیل فلا صیام له جو رات کو فرض روزے کے لئے نیت کر کے نہیں سوتا جو رات کو یہ عظم نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے رات کا اطلاق صبح سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لئے دوسرا عدب یہ چھوڑا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سہری ضرور کھائے کیونکہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحرو فإن في السحور بركة سحري كايا كرو كوكي سحري مي بغط بركة تهي عرد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه بيان كرته كي آف صلى الله عليه وآله وسلم نيبي فرمايا إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين مالك الملك سحري كاني والونك پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے سہری کا احتمام کرنے والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا علیکم بہاد السحور فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ تم سہری کو لازم پکڑو سہری ضرور کیا کرو کیونکہ یہ بڑا یہ مبارک کھانا ہے بلکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی جی نہیں چاہتا تو کم از کم تم خجور استعمال کرلو فرمایا نعم السحور التمر کتنی ہی اچھی سہری ہے اگر خجروں کے ساتھ یہ سہری کی جائے اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہری بڑی مبارک چیز ہے فَلَا تَدَعُوهُ السُحُورُ كُلُّهُ بَرَكَةِ سہری ساری کی ساری برکت ہے فَلَا تَدَعُوهُ اس کو چھوڑا نہ کرو وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَا خَا تم پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پیلو فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ مالک الملک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الكتاب اکلت السحر ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سہری کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہم سہری کا کھانا کھا کر روز رکھتے ہیں اگر انسان بیدار ہی اس وقت ہوا ہے جب آزان ہو رہی ہے تو پھر نیت جو رات کو اس نے کی اس کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور طریقہ ایک اور پیغام بھی دیا ہے فرمایا اِذَا سَمِيَ أَحَدُكُمُ النِّدَى جب تم میں سے کوئی ازان کو سن لے وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِ اور برطن اس کے ہاتھ پر ہے فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِن تو اس وقت تک اپنی ضرورت پوری کر لے اس وقت تک اس برطن کو نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے تیسرا عدب یہ بیان کیا کہ وہ شخص لغویات سے پرہیز کرے گناہوں سے بچے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَجْحَلْ نہ جہالت کی گفتگو کرے نہ گناہ کی گفتگو کرے اور نہ ہی گناہ کرے فَإِنْ اِمْرُؤٌ شَاتَمَهُ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّ صَائِمْ اگر کوئی دوسرا اس کو گالی بھی دے اس سے لڑائی بھی کرنا چاہے تو روزہ دار کو کہنا چاہیے میں تو روزہ دار رہوں بلکہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہو من صیامہ الا الجوع کتنے روزہ دار ہیں 
جن کو سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا ورب قائم اور کتنے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں لئی سلہو من قیامہ الا سحر اس کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں یہ بیان کرتے ہیں رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع و رب قائم لیس له من قیامہ الا السہر کتنے روزہ رکھنے والوں کو صرف بھوک ہی نصیب ہوتی ہے وہی برداشت کرنی بڑھتی ہے اور کتنے رات تو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنا ہی پڑتا ہے کچھ ان کو عجر نہیں ملتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انسان روزہ رکھ کر اگر اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا تو اس کے حصے میں بھوک ہی آتی ہے جو سارا دن اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے اور جو شخص قیام کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتا تو اس کی قسمت میں جاگ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی عجر اس کو نصیب نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں اِنَّمَ الصِّيَامُ مِنَ الْلَغْوِ وَالرَّفَثِ اصل تو روزہ یہ ہے کہ انسان گنے گاری سے بچ جائے انسان لغویات سے بچ جائے فَإِن سَابَكَ أَحَدٌ اَوْ جَهِلَ عَلَيْكُمْ فَقُلْ إِنِّي صَائِم اگر کوئی جہالت برتتا ہے تمہارے ساتھ تمہیں برا بلا کہتا ہے تو کہہ دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا عدب یہ بیان کیا کہ افتاری کا احتمام کرنا چاہیے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہنا یفتر علی رطبات آپ تازہ خجوروں سے افتاری فرماتے ہیں قبل ان یصلی نماز پڑھنے سے پہلے فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطُبَاتْ فَتَمْرَاتْ اگر تازہ خجوریں میسر نہ آتی تو پھر دوسری خجوروں کے ساتھ وہ افتاری کر لیتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتْ حَسَا حَسَا وَاتٍ مِنْ مَا اگر خجور بھی میسر نہ آتی تو پھر پانی کے گھون لے لیا کرتے ہیں سیدنا ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلاس من اخلاق النبوة تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں تعجیل الافتار افتاری جلدی کرنا و تأخیر السحور اور سہری کو تھوڑا سا لیٹ کر کے کھانا یعنی آزان سے تو پہلے لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو جیسا کہ آج کل کا معمول لوگ بنا لیتے ہیں رات کو دو بجے ہی کھانا کھایا اور سو گئے اور صبح نماز بھی نہیں پڑھ سکے ایسے روزے کی اللہ مالک الملک کو شاید ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے افتاری جلدی کی جائے سہری لیٹ کھائی جائے وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ اور نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَعْشْرَ الْأَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا اَن نُعَجِّلَ اِفْتَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنَضَعُ اَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَوَات انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ افتاری جلدی کریں اور سہری لیٹ کھائیں اور نمازوں کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کرتے ہیں 
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا بکرو بالافطار و اخر السحور سہری کو لیٹ کر کے کھاؤ اور افطاری جلدی کر لیا کرو بڑی ہی سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ انسان خود بھی روزہ رکھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرے خود بھی افطاری کرے اور روزہ داروں کی افطاری کروائے اللہ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ سیدنا زید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره من فطر صائما فله اجر الصائم جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے اللہ مالک الملک اس وطن عزیز میں ہم سب کو اس بات کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے روزہ دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچوہ عدب یہ بیان کیا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دعا پڑھے بلکہ روزہ رکھنے والا شخص بڑا ہی سعادت مند ہے ودعوت صائم روزہ دار کی دعا کو تو مالک الملک رد ہی نہیں کرتے اور خصوصاً افطاری کے وقت کی ہوئی دعا تو مالک الملک قبول فرماتے ہیں فرمایا اذا افطر آف صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑا کرتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ ذہب الظمأ وابتلت العروق پیاس ختم ہو گئی اور انسان میں تازگی آگئی وثبت الاجر انشاء اللہ اور اللہ کی رحمت سے عجر بھی ثابت ہو گیا بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطاری فرماتے تو یہ دعا پڑا کرتے افطر عندکم الصائمون وآکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ تمہارے پاس روز داروں نے افطاری کی ہے اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے اللہ مالک الملک کے فرشتے تمہارے لئے بخشش کی دعائیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آداب کے ساتھ امت کو اس بات کا بھی حکم دیا اس بات کی خبر دی کہ روزہ رکھنے والا انسان اگر کچھ کام کر لے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا قصداً دانستہ طور پر کھانا کھا لے یا پی لے یا قصداً ازدواجی تعلقات قائم کر لے اسی طرح عمداً اور قصداً قیع کر لے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قیع کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے من استقاء فعلیہ القضاء جس کو قیع آ جاتی ہے اس کی قضائی نہیں اور جو جان بوجھ کے قیع کرتا ہے اس کو دوبارہ روزہ رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو روزے رکھنے کے آداب بیان کیے وہاں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر انسان دانستہ طور پر کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس طرح قصداً قیع کر لے یا قصداً ازدواجی تعلقات قائم کر لے یا غزائیت کے لیے اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو بھی کھانے پینے کے ہی مترادف ہے اسی طرح عورت کو حیض اور نفاس کا خون آ جاتا ہے تو اس کا بھی وہ روزہ باطل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مستزاد یہ بات بھی امت کو سمجھائی ہے جیسا کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں من افطر فی رمضان 
ناسيا فلا قضاء علي ولا كفارا جو بھول کر روزہ چھوڑ بیٹھتا ہے نہ اس کا کفارہ ہے نہ اس کی قضائی ہے بلکہ دوسری روایت میں تو یہ بھی فرمایا من اکل او شریب جو روزہ دار کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے ناسیا بھول کر فلا یفتر اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے فانما هو رزق رزقه الله یہ اللہ نہیں اس کو رزق کھلایا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بھی امت کو خبر دی من نسی وهو صائم جو روزہ رکھ کے بھول جائے فاکل او شرب اور کھا اور پی لے فلیتم صوم اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے فانما اطعمه الله وسقاه یہ اللہ ہی نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھول کر کھانے سے بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح خشک یا تر مسواق استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا شدت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا وغیرہ تر کر کے اپنے سر پہ رکھنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا نہر یا تالاب میں غوطا دغانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا شرط یہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرما لگانے سے اور سر اور بدن پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ بوقت ضرورت اگر کھانا پکانے والی ہنڈیا پکاتے پکاتے کھانے کو چک کر تھوک دے تو اس کے روزے پہ بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھی یا مچھر یا گرد و گبار یا دھوان اڑتا ہوتا انسان کے گھلے میں چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے آئیڈیل ہے رول موڈل ہے میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک رکھے ایمان سے رکھے جب اپنے پاس بلائے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے اور قیامت کے دن سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں